விவசாயின்னு இருந்தால் இருபது சென்ட் நிலம் இருந்ததுன்னா அதை அஞ்சு பாகமாக்கி அதில் அஞ்சு விவசாயம் பண்ணணும் ஒன்று வெண்டை போடணும் கொத்தரை போடணும் கத்திரி வைக்கணும் பச்சை மிளகா வைக்கணும் அப்படி ஒன்று ஒன்றா இருந்ததுன்னா ஏதாவது ரெண்டு போச்சுனாலும் நமக்கு மூணு மூணு கை கொடுக்கும் இந்த மூணு கை கொடுத்ததுன்னா நம்ம போட்ட முதலுக்கு நஷ்டம் கிடையாது நம்மளுக்கு விவசாயத்தில் தோல்வி இருக்காது பொதுவாக விவசாயம் அப்படிங்கிறது அந்தந்த பகுதிக்கு என்ன விளைச்சல் அதிகமாக வருதோ அதை பண்ணுறது தான் விவசாயம் அப்படின்றது அதுவும் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒரு பகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரியான வெவ்வேறு டிசைன்ஸ் இருக்குது ஒரு பகுதியில் வந்து நெல் வயல் இருக்குது அதோடு சேர்ந்து ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் வைக்கிறாங்க சில பகுதிகள் வந்து காடு மாதிரியான இருக்க பகுதிகளில் அந்த அங்கே என்ன பயிர் விளையுமோ அதோடு சேர்ந்து ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமாக வைக்கிறாங்க அரியலூர் பகுதியில் குமிடியம் அப்படின்னு ஒரு கிராமத்தில் வீரமணின்னு ஒரு விவசாயம் பார்த்தோம் அவர் அப்படி தான் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய காட்டு விவசாயம் அந்த காட்டு விவசாயத்துக்குள்ளே ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தை ஒன்று உருவாக்கியிருக்காரு அந்த பகுதி முழுக்கவே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை பொட்டல் மாதிரி தான் இருக்குது முந்திரி காடு விவசாயம் தான் நடக்குது அது சீசனில் தான் நடக்கும் ரெண்டு மூணு மாதங்களில் முந்திரிக்கான அந்த வேலை நடக்கும் மற்ற நாட்களில் யாருமே வந்து காட்டுக்குள்ளே போக மாட்டாங்க அந்த பகுதிக்கு ஒருங்கிணைந்த விவசாயத்தை எப்படி வந்து பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயத்தில் அவர் ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்காருன்ற மாதிரி தான் தெரிஞ்சுது மரங்களை வச்சுருக்காரு அடுத்த அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷத்தில் லாபம் தரக்கூடிய கனி வகைகள் வச்சுருக்காரு முந்திரியும் போட்டிருக்காரு ஊடுபயிராகவும் விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்போ ஒட்டுமொத்தமாக ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் அப்படிங்கிறது அந்தந்த பகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு மாடலை டெவலப் பண்ணுறதுல தான் அதோடய வெற்றியே இருக்குங்கிறது தான் இவருடைய கதையாக இருக்குது இது வந்து இந்த நிலம் வந்துங்க ரெண்டு ஏக்கரும் ஒருங்கிணைந்த பண்ணைங்க இங்கே ஒருங்கிணைந்த பண்ணதுன்னா இதை சுற்றிலும் ஒரு நூறு தென்னை மரம் போட்டிருக்கங்க அது கூட நூறு வாழை மரம் நூறுக்கு மே இரநூறு வாழை மரம் போட்டிருக்கங்க நம்ம வாழைக்கன்று வைக்கிறது இந்த தென்னை மரம் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வாழை வாழை மரம் வைக்கிறோங்க இருபது அடிக்கு ஒரு தென்னை மரம்னா அது இடையில் ஒரு பத்தடியில் ஒரு தேக்க தேக்குங்கன்னு இருக்கும் பத்தடியில் ஒரு செம்மரம் இருக்குங்க சந்தனம் இருக்குங்க ஒரு கொய்யா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஊடு போயில் அடுத்த இது ஓரத்தில் மட்டும் இருக்குங்க இந்த ஓரத்தில் இருக்கிறது இருக்கிறதுனால ஒரு கொய்யாவில் ஒரு ஒரு ஆயிரம் ரூபா எடுத்துக்கலாம் ஒரு தென்னை இப்போ மூணு வருஷம் தாங்க இந்த தென்னை மரத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருஷம் தாங்க ஆகுது இன்னும் அடை இன்னும் ரெண்டு வருஷம் போச்சுன்னா இதாகிடும் இது தென்னை போட்டிருக்குங்க வாழை எந்த ஒரு பயிர் எந்த ஒரு கன்று வச்சிங்கனாலும் கண்டிப்பாக ஒரு வாழைக்கன்று வைங்க அந்த வாழைக்கன்று ஏன் வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வாழைக்கன்னுலேயே எப்பயுமே ஈரம் இருந்துக்கிட்டே ஈரப்ப ஈரத்தனம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் பூமியில் இருந்து அது குளிர்ச்சியான காற்று கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு கன்று வைக்கிற இடத்த ஒரு வாழை வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த வாழை வந்து அது வாழலன்னாலும் பக்கத்தில் இருக்கிற கண்ணை வாழை வச்சிடும் அதனால் என் கண்ணை எங்கே பார்த்தீங்கனால எல்லா கண்ணுக்கு முகத்தில் ஒரு வாழைக்கண்ணு இருக்குங்க இந்த மாவு வந்து பங்கனப்பள்ளி இது வந்து மூணு வருஷம் தான் ஆகுது இது நான் கூட அந்த பூ நிறையா இருந்தது அதனால் கொஞ்சம் உருவி விட்டுட்டேன் சும்மா கொஞ்சம் நேரம் காய்கிட்டேன் அடுத்த வருஷம் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாங்காய் வந்து போன வருஷம் இடை போட்டு பார்த்தாங்க ரெண்டரை கிலோ இருந்ததுங்க திங்கிறதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இப்போ ஒரு பழம் இருந்ததுங்க திங்கிறதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது உள்ளே ஒரு சோதம் அப்படியே நம்ம ரெண்டு கையால் இப்படி தேய்ச்சி விட்டு அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்லாங்க ஒன்று உள்ள அந்த கொட்டையெல்லாம் ஒரு நார் கூட இருக்காது ஒரு இது இருக்காதுங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அதே மாதிரி இதை இந்த இந்த பலாமரங்க ப கண்டு தாங்க இது மூணு மூணு வருஷம் தான் ஆகும் ஆகுது காய் பாருங்க எவ்வளோ பெருசு இருக்குது எத்தனை பெரிய சின்ன போது களையில் போய் எவ்வளோ பெருசு காய்ச்சிருக்கு பாருங்க மூணு வருஷம் தான் ஆகுது இன்னும் அது நல்லா காய்க்கும் போன வருஷம் இதில் ஒரு காய் இருந்தது இருபத்தஞ்சி கிலோ இருந்ததுங்க ஒரு காய் இது இப்போ ஒரு பிஞ்சு தாங்க இது இன்னும் முத்துலிங்க ஐயா இந்த ப பலாமரம் வந்துங்க நூற்றி இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆகுதுங்க அது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் இது ஒரு பத்து காய் இருபது காய் தாங்க காய்க்கும் இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம அந்த இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறதுனால இந்த மரத்தில் குறைஞ்சது குறைஞ்சது ஒவ்வொரு இது இதுவும் வந்து மூணு போகமும் காய்க்குதுங்க ஐயா பலா எனி டைம் நீங்கள் வந்து அங்கே பா பலா பலா காய் பார்க்கலாங்க நம்ம மரத்தில் இது வந்துங்க மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு நாலு கிலோ சோளம் இருக்கும் அஞ்சு கிலோ சோளம் இருக்குங்க அதுக்கு மேலே இருக்காது ஒரு ஃபேமிலிக்கு தேவையான சோளம் இருக்குங்க இப்போ இப்போ மரத்தில் இருக்கிறதே ஒரு நூறு நூற்றம்பது காய் இருக்குங்க இந்த பஞ்சகாவியம் காட்டும்போது மேலே காட்டுறோம் இதுக்கு உரம் போடுறதில்ல பூச்சி மருந்து அடிக்கிறதில்ல எதுவுமே பண்ணுறதில்ல சர்வசாதாரமாக ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபா விற்கிது சோழ அறுபது ரூபா விற்கிது ஒரு காய் இருபது ரூபானா வச்சா கூட நம்மளுக்கு ஒரு நா ஒரு நாலாயிரம் ஐயாயிரம் நமக்கு பல்காக ஒரு இடத்த இதனுடைய இந்த மரத்தோட சு
இந்த இது வந்து ஆப்பிள் மரங்க ஆப்பிள் செடிங்க இது வந்து மூணு வருஷம் ஆயிடுங்க ஆசை ஆகிட்டுதுங்க இப்போ காய்க்கு ஆரம்பிச்சுட்டு காய்க்கு ஆரம்பிச்சிதுன்னா ஒரு நாள் இங்கே கிளியோ வந்து சவுண்டு போட்டது என்னடா கிளியோ வந்து சவுண்டு போடுதுன்னு பார்த்தா அந்த கிளியோ வந்து சின்ன காயாக இருக்கும்போதே இது சாப்பிட்டுது சாப்பிட்டது அதை அது அது போட்டுட்டு போனால் தான் நான் எடுத்து சாப்பிட்டேன் அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது இன்னும் இது மூணு வருஷம் தாங்க ஆகுது மூணு வருஷம் ஆச்சுனாலும் இது வந்து இன்னும் ஒரு வருஷத்தில் இது காய்க்க ஆரம்பிச்சிருங்க காய்க்க ஆரம்பிச்சிதுன்னா நல்லாவே இருக்குங்க காய் பச்சையாக தான் காய் இருந்தது அது க கலர் மாறும் இதெல்லாம் வந்து நூறு வயசுங்க இதுக்கு இதுக்கு நூறு வயசு ஆப்பிள் மரத்துக்கெல்லாம் சே முந்திரி இதெல்லாம் பொய்க்கனி பொய்க்கனிங்கிறதுனால முந்திரி 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 பழமும் இதுவும் பொய் பொ பொய்க்கனி தாங்க இப்போ மாங்காயை எடுத்துக்கணும்னா உள்ளோட்டு தசை கனி தசை கனி சொல்லுவோம் உள்ளே ஓடு இருக்கும் அது மாதிரி இது வந்து பொய்க்கனிங்கிறதுனால மரம் சீக்கிரம் ஒன்றுங்க இதாகாது அஃபெக்ட் ஆகாதுங்க ஆப்பிள் உங்கள் ஏரியாவில் வராது இது குளிர் பிரதேசத்தில் காஷ்மீரில் தான் வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க காஷ்மீரில் வரத்தான் நம்ம உண்டாக்கி பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆறு வந்தாங்க இது வந்து என்னுடைய கரசல் ஊற்றுறதுங்க இன்னொரு ஆப்பிள் செடி இதில் முக்கால் பகுதி தாங்க இருக்கு அது வந்து வெறும் நாட்டு எரு மட்டும் போட்டது இந்த கரசல் கொடுக்கறதுனால அது சரசரன்னு வளர்ந்து போச்சுங்க இந்த இந்த பேஷன் ஃப்ரூட் வந்துங்க ஒரு தடவை தான் காய்க்குங்களா இந்த ஒரு தடவை காய்க்கிறத நம்ம ரெண்டு தடவை காய்க்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னு வயநாட்டில் இருக்கிற ஒரு அக்ரிக்கு நான் டெலிஃபோன் பண்ணி ஒரு இந்த வந்து இந்த ஃபேஷன் ஃப்ரூட் வந்து ஒரு தடவை காய்க்குமா வருஷத்தில் ரெண்டு தடவை மூணு தடவை காய்க்குமான்னு கேட்டப்ப அவர் என்ன சொல்கிறது ஃபேஷன் ஃப்ரூட்டுங்கிறது ஒரு தடவை அதுவும் குளிர் சீசனில் மட்டும்தான் காய்க்கிறது சகஜம் இங்கே மலை பிரதேசத்தில் வேறு எந்த சீசன்லையும் காய்க்காது அப்படின்னாரு இந்த பழம் வந்துங்க இப்போ ரெண்டாவது முறையாக காய்க்க ஆரம்பிச்சுட்டுதுங்க ரெண்டாவது முறையாக காய்க்க ஆரம்பிச்சுட்டுதுன்னா இதனுடைய வளர்ச்சியை அவ்வளோ அருமையாக போயிருங்க தாவரம் மூணு மரம் வரைக்கும் போயிட்டுதுங்க குழந்தைய எப்படி பார்த்துக்கிறோமோ அது மாதிரி நம்ம விவசாயத்தில் நம்ம இதை பார்த்துக்கணுங்க நம்ம குழந்தைக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை தினைக்கும் காலையில் ஏன்ச்சு அந்த புல்லுவில் பார்க்குறோம் முகத்தை பார்க்குறோம் அது ஐயோ முகமாக சோ வாடி போயிருக்கே ஏதோ உடம்பு சரியில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி தான் நம்ம முந்திரியும் போய் பார்க்கணும் நம்ம பயிர்களையும் பார்க்கணும் நான் ஒரு கொல்லையில் இப்போ ரெண்டு காடு இருக்குங்க இந்த ரெண்டு காடு காலை மாலை போவாங்க இந்த அதில் இந்த ரெண்டு ஏக்கரில் நான் சுத்தம் என்னுடைய அடிப்படாத இடமே இருக்காதுங்க ஒவ்வொரு பயிர்லையும் எல்லா பயிர்லையுமே எல்லா பயிரினுடைய அடியிலையும் என்னுடைய அடி இருக்குங்க ஒவ்வொன்றையும் நான் உட்காந்து பிடிச்சி பார்ப்பேங்க எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் கொல்லையை சுற்றி வந்தீங்கனாலே உனக்கு இப்போ உனக்கு இப்போ அன்னை அன்னைக்கு கூலி இருக்குடா அப்படிம்பார் கொல்லையை சுற்றி வந்தீங்கன்னா அன்னைக்கு கூலி இருக்குன்னா ஒரு ஒரு நுழைவு இருக்கும் அந்த நுழைவு வழியாக ஒரு ஆடு வந்து மேயும் அந்த அந்த நுழைவில் நம்ம ஒரு ஒரு குச்சி எடுத்து வச்சோம்னா அந்த நுழைவில் வந்து நம்மளுக்கு அன்னை அன்னை விவசாயத்தை அன்னைக்கு சாப்பாட்டுக்கு நம்ம காசு என்னென்ன தேவையோ அதை சா எடுத்துக்கலாங்க மூலிகையே நான் ஒரு ஐம்பது விதமான மூலிகை எல்லாம் அந்த இடையிடையே தாங்க போட்டிருக்கேன் என்னுடைய பலாப்பழத்தையும் என்னுடைய மாம்பழத்தையும் என்னுடைய வாழைப்பழத்தையும் வந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் அப்போ நீங்கள் இப்போ வந்துடுவீங்க ஒவ்வொரு தராத்த படிப்படியாக இது ஏன் நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி வீரமணி அவருடைய முந்திரி காட்டில் வந்து ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தில் ஊடு பயிரா வந்து கேழ்வரகு நட்டுறதை பார்க்க முடிஞ்சது கேழ்வரகு ஒரு சீசனில் நடுறாரு இன்னொரு சீசனில் கம்பு இப்படி வெவ்வேறு தானியங்களை வந்து அந்த பகுதியில் வந்து விளைய வைக்கிறாரு அதனால் அடிஷ்னலாக ஒரு லாபம் கிடைக்கிது இன்னொரு முக்கியமான விஷயமாக அடிக்கடி காட்டுக்கு போகிறேன் அதனால் எனக்கு வந்து அங்கே இருக்க சூழலை புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்படிங்கிறாரு முந்திரி காட்டாக இருந்ததுன்னா யாருமே முந்திரி காட்டு பக்கம் போக மாட்டாங்க ஆனால் இவர் வந்து அது தோட்டமாக மாற்றுறதுனால ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமாக மாற்றுறதுனால ஊடு பயிர் லாபமும் கிடைக்கிது அடிக்கடி அவர் தோட்டத்தில் போய் பார்த்துட்டே இருக்கிறனால அங்கே என்ன அடுத்தடுத்து விளைய வைக்கலான்ற மாதிரியான அந்த தேவைகளையும் இவர் வந்து பார்த்துட்டே இருக்க முடியும் இந்த இது ஊடு பயிராக நான் தலை விரிச்சா அங்கே இவருன்னு சொல்லுவாங்க இதை இது நாட்டு ரகங்க ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் மணிமணியாக இருக்கும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குங்க இது ஊடு பயிராக நான் நடவு நட்டது தாங்க இது வந்து நடவு நான் வந்து ஒரு இதுக்கு ஒரு ஆறு கிலோ எடுத்துக்கிட்டேங்க இந்த ரெண்டு ஏக்கருக்கும் ஆறு கிலோ ஆறு கிலோ எடுத்துக்கிட்டே ஆறு கிலோவும் ஒரு மூணு சென்ட்டு நிலத்தில் ஒரு நாட்டு தொழு உரம் வந்து ஒரு அரை டன்னு இருக்கும் அரை டன்னு அது இல்லாத ஒரு இரநூறு கிலோ சலித்து அதாவது பொடியாக்கி வச்சுக்கிட்டேங்க கேழ்வரக நாற்று விட்டோங்க நாற்று பாவி விட்டு நான் இப்போ மேலே பொடியாக்கி வச்சுருந்த இதை இது பண்ணிவிட்டு காலால் மிரித்து கொடுத்து அது மேலே தண்ணியை தெளித்து விட்டுட்டோங்க ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் தாங்க நாற்றுக்கு தண்ணி விட்டோம் ஸோ தண்ணி விடுறதுக்கு முன்னாடி பஞ்சகாவி அடிச்சு அடிச்சு விட்டோங்க பஞ்சகாவி ஏன் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அடிச்சிங்கன்னா அந்த வாடகை இருந்ததுன்னா பூச்சி தொந்தரவு இருக்காதுங்க அப்போ க முளைச்சி மூணாம்
கேழ்வரகு நம்ம விரைச்சி சில பேர் விரைச்சி விட்டுட்டு அப்படியே விட்டாலே அது விளைஞ்சி போவோங்க இதுக்கு நம்ம நட்டு நடவு நட்டு நம்ம வந்து ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை பஞ்சகாவி அடித்தோம்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஈல்டு கிடைக்குங்க நல்ல ரகமாக தரமான ஒரு கேழ்வரகு கிடைக்குங்க இப்போ நான் கேவரியாக நீங்கள் ரெண்டு ஏக்கரையும் விரைச்சிருக்க போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு ஆள் கிடையாது கேவரில் எனக்கு பாடு கிடையாது ஒரே களை அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது நட்டால் ஒரே களை முடிஞ்சுது நெல் இருக்கிற மிஷினே கேவர் அடிக்கிங்களாம் அதனால் நான் ஒரே நாளில் கேவர் அடிச்சு போடுவோம் அதனால் நான் வந்து வ வண்டியை கேட்டுக்கிட்டு தாங்க இது மாதிரி நெல் அடிக்கிற மிஷினில் நம்ம கேவர் அடிக்கலாமான்னு கேட்டுக்கிட்டு தாங்க கேவரே ரெண்டு ஏக்கரையும் போட்டாங்க அதனால் அடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு க செலவு கம்மியாகிடுதுங்க ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரத்தில் முடிஞ்சு போங்க இப்போ நம்ம மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு அஞ்சு தண்ணி விட்ருப்போங்க இதில் இந்த அஞ்சு தண்ணியில் அது கேழ்வர் கேழ்வரகு ஆகிட்டு தான் இந்த தண்ணி விட தேவை இல்லைங்க இப்போல்லாம் காஞ்சி போச்சுங்க சொல்லுவாங்க மார்கழி முடிஞ்சு தை பட்டம்னு சொல்லுவாங்க அந்த தை பட்டம் நல்லா இருக்கும் தை பட்டத்தில் தாங்க நான் போட்டேன் தை பட்டத்தில் நாற்று விட்டு மாசி மாதம் இதில் இது பண்ணாங்க இப்போ பங்குனி சித்திரை கரெக்டாக அந்த தொண்ணூறாம் நாள் நம்ம தொண்ணூறாம் நாள் நூறாம் நாள் அறுவடைக்கு வந்துடுங்க இப்போ அறுவடைக்கு எல்லாம் ரெடியாக இருக்குன்னு ஒரு வாரத்தில் அறுவடை பண்ணணுங்க இது வந்து பக்க ரெடி ஆகிட்டுதுங்க இது இன்னும் ரெடி ஆகல இது ரெடி ஆகிட்டுது இது இன்னும் ரெடி இது இது ரெடி ஆகிட்டுது இது ரெடி ஆகணுங்கிறதுக்காக இப்போ இது காத்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால் ஒன்று காத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால ஒன்று கொட்டுட்டு போகாதுங்க இது தலைவரிச்சாங்க எவருங்க இது ஜீவாமிரதம் அடித்தோம்னா அடி அடி உரமாக போயிடுங்க ஜீவாம எரு அப்புறம் எரு போட்டு ஒரு உழுது உழுதுட்டு நம்ம வந்து திரும்ப எந்த பயிர் வேணாலும் இடலாங்க இப்போ இந்த கொல்லையில் வந்துங்க ஊடு பயிர் தான் இந்த கேழ்வரகு இல்லை அதனால் நம்மளுக்கு செலவு கம்மிங்க இது அடுத்தது எள்ளு போட்டோம்னால அதே மாதிரி செலவு கம்மிங்க எள்ளு விரைச்சி விட போகிறோம் தண்ணி விட போகிறோம் ஒரு நாலு தண்ணி விட போகிறோம் அப்புறம் அதுக்கு மருந்து அடிக்க வேண்டிய இல்லைங்க நம்ம பஞ்சகாவி அடித்தா போதும் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை பஞ்சகாவி அடித்தா போகணும் அது மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் நம்ம நம்மளே அடிக்கணுங்கிறதுனால அது செலவே கிடையாதுங்க எள்ளு நல்ல விதமான எள்ளு போய்க்கு போடலாங்க அதுக்கடுத்து கம்பு போடலாங்க கம்பு கம்பு அந்த மாதிரி அந்த கம்பும் ஒரு தொண்ணூறு நாளை பயிர் தாங்க எழுபதாம் நாள் எண்பதாம் நாளை பொறுக்கி போடலாங்க அதனால் நமக்கு வந்து சிறுதானியம் நமக்கு டக்கு டக்குன்னு கொல்லையிலையும் நம்ம பயப்பட வேண்டிய இல்லைங்க எந்த பூச்சி தாக்கும் எந்த இதுவும் இப்போ எள்ளா பூச்சி தாக்காது தாக்குனாலும் நம்ம பஞ்சகாவி அடித்தோம்னா சரியப்படும் இந்த கேவருக்கு நான் ஒரு ஒரே ஒரு தடவை பஞ்சகாவி அடித்தேன் ஒன்றும் கிடையாது கேவர் நல்லா தான் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம கம்பு கம்புக்கெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண வேண்டியில்ல மருந்தே அடிக்க வேண்டியில்ல நம்ம வந்து செலவை எவ்வளவு தூரம் குறைச்சிக்கிட்டு லாபத்தை அதிகமாக எடுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ சிறுதானியத்தில் அதை செய்யலாங்க கேவர் விரைச்சிருக்கேன்னா ஆறுலேருந்து எட்டு மூட்டை எனக்கு வருங்க எட்டு மூட்டை வரும் களை வந்து ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு களை வெட்டினங்க அதுக்கு எதுவும் எருவெலாம் கொலை கொல்லையிலேருந்த வீட்டிலேருந்த எருவுங்க ஒரு ரெண்டு ட்ரிப்பர் எரு வாங்கினங்க அந்த ரெண்டு ட்ரிப்பர் எரு ஐயாயிரம் ரூபாங்க ரெண்டு ட்ரிப்பர் எரு ஒரு ட்ரிப்பர் ஒரு ட்ரிப் மூணு மூணாக பா ரெண்டு ஏக்கர் மூணு பாகமாக ஆக்கியிருக்கேன் இந்த மூணு பாகத்தில் ஒரு 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 இதுக்கும் ஒரு ஒரு ட்ரிப்பர் தாங்க போட்டேன் எரு போட்டேங்க இந்த எரு போட்டு இந்த பய ஜீவாமிரதம் அடித்தது தாங்க அடி அடி உரம் ஜீவாமிரதம் அடித்தாங்க அடி உரம் ஜீவாமிரதம் அடித்து விட்டு அடுத்தது பயிர் நட்டாச்சுங்க இது ஒட்டு மொத்த செலவு இப்போ அடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா செலவாகுங்க அடித்து அதை தூத்தி எடுக்கிறதுக்கு ஐயா ஒரு ஆறு மூட்டையிலேருந்து எட்டு மூட்டை வரைக்கும் எதிர்பார்க்குறேங்க இந்த ரெண்டு ஏக்கர்லேயும் அறுபது ரூபான்னு விற்றாலே நம்மளுக்கு நூறுக ஆறு மூட்டையும் நல்லா லாபம் தாங்க ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு ஒரு செலவு பத்தாயிரம் பஞ்சாயிரம் வச்சுனாலும் ஒரு இருபதனாயிரம் இருபத்தையாயிரம் நம்மளுக்கு கிடைக்குங்க அடுத்தது இந்த இந்த கேழ்வரகில் நல்ல லாபம் தாங்க எந்த நஷ்டமும் கிடையாது சிறுதானியத்தில் தாங்க நம்ம நல்லாவும் மகசூல் எடுக்கலாம் நல்லாவும் நிறையாவும் நம்மளுக்கு ஈல்டு கிடைக்கும் ஒன்று இல்லைனாலும் ஒன்று நம்மளுக்கு ஈல்டு அள்ளி கொடுத்துட்டு போயிடுங்க வழக்கமாக முந்திரி காடு வந்து காடு விவசாயம் தான் ஆனால் அது வந்து தோட்ட விவசாயமாக வீரமணி மாற்றிருக்காரு அதோட ஊடு பயிரும் வச்சிருக்காரு இதெல்லாம் தாண்டி எவ்வளவு வந்து அந்த ஒரு ஏக்கரில் வந்து நடணும் அப்படிங்கிறத இவர் டிசைன் பண்ணியிருக்காரு எத்தனை கண்ணு நட்டம்னா எவ்வளோ லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னு மற்ற முந்திரி விவசாயம்லாம் வருஷத்தில் வந்து ஒரு ஏக்கரில் எடுக்கிறத இவர் வந்து ஒரு மரம் அல்லது ரெண்டு மரத்தில் எடுத்துருக்காரு மரம் மாதிரியே அவர் பெரிய அளவில் வச்சிருக்காரு அதுவும் நாட்டு மரத்தை தான் அவர் பயன்படுத்துகிறாரு ஐம்பது வருஷத்துக்கும் அதிகமான வயசுல மரங்களை பார்க்க முடியுது மற்றவங்களாம் நாலு வருஷம் மூணு வருஷம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹைபிரிட் கண்ட்ரிகள் தான் பார்க்க முடியுது ஆனால் இங்கே இவர் வந்து மரம் மாதிரி அதை விட்டுருக்கிறாரு அதில் சில டெக்னிக்ஸ் அவர் ஃபால
அடுத்தது ஒரு ஒரு ரெண்டு மூட்டை காய்க்கும் மூணாவது வாட்டி ஒரு ரெண்டு மூட்டை காய்க்கும் நீங்கள் ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பன்னெண்டு மூட்டை ஒரு ஏக்கரில் நம்ம எப்பயும் எடுத்துடலாங்க இந்த நம்ம எனி டைம் நம்ம கொலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்திரி பழம் பார்க்கலாங்க எருவை தவிர என்னுடைய இயற்கை இதில் நான் தயார் பண்ணுற மருந்தை தவிர எதுவுமே எட்டு வருஷமாக நான் எதுவுமே உபயோகப்படுத்தலைங்க மானாவரியில் இது பண்ணும்போது ஆடி மாதம் தாங்க இது இந்த இதுக்கு சால சிறந்த மாதம் முந்திரி கண்ணுக்கு ஆடி மாதம் தாங்க சால சிறந்தது இந்த குழியை வெட்டி இந்த கண்ணை வச்சு அது மாதிரி மிரித்து தண்ணி விட்டுட்டோம்னா கரெக்டாக அது நம்ம சொல்கிற மாதிரி அந்த கண்ணு வருங்க இப்போ ஒரு வருஷத்தில் என் கண்ணை பார்க்கலாம் நீ ஒரு வருஷத்துக்கு கண்ணாம்பிங்க தெளிவு நல்லா காய்க்க ஆரம்பிச்சுருக்குங்க நாட்டுக்கண்ணு மட்டும்தாங்க அந்த மாதிரி காய்க்கும் முந்திரிக்கு களை வெட்டாதீங்க களை வெட்டுனீங்கன்னா பசவேர் இறந்துப்போம் பசவேர் இறந்ததுன்னா உங்களுக்கு சரியான ஈல்டு கிடைக்காதுங்க பெரிய வேறாக முடியாது இப்போ ஒரு 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 பத்து அஞ்சடி பத்தடி தூரத்துக்கு கீழே தாங்க போவோம் அது மை மரத்தை உயிராக வச்சுருக்கிறதுக்கு தாங்க காய்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பசை வேறு தாங்க வேணும் முந்திரியில் தயவு செய்து உள்ளுக்குள்ளே ம களை வட்டாதீங்க இப்போ சாதாரண நேரத்தில் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு எண்பது எண்பது கண் போடலாங்க இதை நான் ஊடு பயிர் போடணுங்கிறதுக்காக இருபத்தஞ்சி போட்டு வச்சுருக்கேங்க இருபத்தஞ்சி கண் தாங்க வரும் ஒரு ஏக்கருக்கு இது அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நிறைய காய்க்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அடுத்தது கீழே நான் இது பண்ணிவிடுவாங்க கவாத்து பண்ணிவிடுவாங்க கவாத்து பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு லாபந்தான ஒழிஞ்சு நஷ்டம் கிடையாதுங்க கவாத்து பண்ணுறது ம முறை வந்து இந்த ஐப்பசி மாதம் நம்ம க கவாத்து பண்ணுங்க எனி டைம் இப்போலாம் கவாத்து பண்ணக்கூடாது இப்போ பண்ணோம்னா மரம் சலசலத்து போகும் ஐப்பசி மாதத்தில் நல்லா மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ கவாத்து பண்ணலாங்க இந்த இந்த கிளை வந்து காய்ச்சிட்டுதுங்க இது அடுத்த அடுத்த போகத்துக்கு ரெடி ஆகாது அதுக்கு அடுத்த போகத்துக்கு தாங்க ரெடி ஆகும் இதே இருக்குது பாருங்கள் இந்த கிளை இருக்குது பாருங்கள் இது இனிமே இனிமே குறுக்குங்க இப்போ மருந்து அடித்தோம்னா இந்த கிளையிலேருந்து பூ வந்து இது ரெண்டாவது வாட்டிக்கு காய்க்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருங்க நம்ம வந்து முந்திரியை முறையாக பண்ணோம்னா மூணு போக எல்லா விவசாயமே எடுக்கலாங்க இது இப்போயே வந்திருக்க பூங்க இது இது இதில் பாருங்கள் இது பிஞ்சு வந்திருக்குங்க இந்த இதுலேயே பூ இருக்குது பாருங்கள் சின்ன சின்ன பூ இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் இப்போ நம்ம பஞ்சகாவியை அடித்தோம்னா திரும்ப அது இதாகுங்க இங்கே பாருங்கள் இது தளிர் வந்திருக்கு பாருங்கள் இது இனிமேல் குறுக்க ஆரம்பித்து இது பூக்க ஆரம்பிக்கும் இது பூக்க ஆரம்பிக்கிறது கரெக்டாக ஒரு மாதம் ஆகுங்க ஒரு மாதம் இதை பாருங்கள் இது இன்னும் பருவே வெடிக்கலைங்க இது பருவ வெடிக்கலை பாருங்கள் இது பருவ வெடிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா இது ஒரு சீசனில் ஒரு ஒரு போகத்தில் காய்க்கும் பழம் தே பாருங்க இது வந்து எல்லா நீங்கள் இதை சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னாங்க தெரியும் இந்த கரகரப்பு எதுவுமே தெரியாது பழம் சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் கொட்டையும் தரமாக இருக்கும் கொட்டை முத்துவோ பசையை ஆக்கி இதில் உள்ள தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கங்க இப்போ இது ஏன் சாக்கு மேலே கட்டியிருக்கேன்னா இந்த வண்டு ஒடியாந்து உக்காந்ததுன்னா இந்த பிளாஸ்டிக்கில் வழுக்கி விழுந்துவோம் இந்த வண்டு இதில் ஒடியாந்து உக்காந்து இந்த துவாரம் வழியாக உள்ளே போயிட்டு அங்கே உள்ளே இருக்கிற அந்த கொட்டை முத்துற தழையை விட இதில் இருக்கிற அந்த பேஸ்ட்டுக்கு அது ரொம்ப இஷ்டப்படும் இதில் உள்ளே போய் விழுந்ததுன்னா அந்த பேஸ்ட்டு வந்து சேம் பேஸ்ட்டு மாதிரியே இருக்கும் நம்ம கம்பு மாதிரியே இருக்கும் அதிலேருந்து ரிலீஃப் ஆகி வெளியே வராதுங்க இங்கே ரிலீஃப் ஆகி வெளியாதுன்னா ரெண்டாம் நாள் மூணாம் நாள் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த உள்ளே உள்ளே வண்டு கிடக்கும் அந்த வண்டை எடுத்து நம்ம கொண்டு கொண்டு தூக்கி போட்டு போக வேண்டியதான் இது வந்து மரத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக இது ஒவ்வொரு மரத்து அடியிலையும் நான் கட்டி தொங்க விட்டுருப்பேங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மரத்துக்கு அடியிலையும் நான் வந்து தார் அடிச்சுருப்பேங்க இதை நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த தார் அடித்தா போதுங்க நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த தார் அடித்தோம்னா முந்திரியில் கண்டிப்பாக பூச்சி விடாதுங்க இல்லை தார் அடிக்க உங்களால் முடியல அப்படின்னு சொன்னால் பெருங்காய பெருங்காய கரைசலை கரைஞ்சி மண்ணில் நல்லா பெருங்காயத்தை கரைச்சி மண்ணை வந்து அந்த ஒரு ஒரு மீட்ரு மரத்தில் ஒரு மீட்ரு ஹைட்டுக்கு அப்படியே அப்பி விட்டுட்டா போதுங்க ஒன் இயர் தான் அது ஒரு வருஷத்துக்கு தான் அது தாங்கும் இப்போ ஆடி இப்போ இப்போ இந்த சீ இந்த சீசன் முடியுதுங்களா கொட்டை பொறிக்கு முடிகிற உடனே அதை மண்ணை பேஞ்சு பெருங்காயத்தில் அப்பி விட்டோம்னு வச்சுங்க அந்த மரத்தை சுற்றி அப்பி விட்டோம்னா அது அந்த மழை ஐ ஐப்பசி காத்திய மாதம் வரைக்கும் அந்த வாடகை அங்கே கிட்டே வராது களைக்கொல்லி மாதிரிங்க அது இந்த ஒரு மரமும் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ஐம்பது கிலோவுக்கு குறையாத வருங்க அப்போ நம்ம இது இப்போ ஆறு மரம் இருக்குது ஆறரை மூணு மூணு மூட்டை எல்லோரும் அலக்கு போட்டு இப்படி இப்படி உழுக்குவாங்க அந்த மாதிரி உழுக்கவே கூடாதுங்க தே கிடக்க பாருங்க கீழே பாருங்க எல்லாம் இந்த பாய் விரித்த மாதிரி கிடக்க பாருங்க இந்த மாதிரி மரத்தை மரத்தை வந்து நம்ம வந்து கீழே விழுந்த விருப்பாடு தான் எடுக்கணும் அந்த காலத்தில் கொட்டையெல்லாம் தெ திருடுனானுங்க போனாங்க இப்போ யாரும் திருடுறதுக்கெல்லாம் ஆள் இல்லை பழம் க காய்ச்சி பழம் கீழே விழுந்த விருப்பாடு நம்ம எடுத்தோம்னா கொட்டையும் வெயிட் இருக்கும்
அலக்கு போட்டுட்டு ஆடுறதுனால மரம் மரம் வந்து கிள முடியும் ஏ எந்த ஒரு இதுவுமே ம மரத்தை அலக்கு போட்டு ஆட்டணும்னா அதில் காயம் வரும் எதுக்கு மா மரத்தை காயப்பட்டுக்குது கீழே விழுறத நம்ம பொறுக்குனா போதும் முந்திரி பழத்தை வத்தல் போடலாம் முந்திரி பழத்தை வந்து நம்ம சிப்ஸு மாதிரி இது பண்ணலாம் இதெல்லாம் இப்போ நான் ஒன்று ஒன்றா டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ காய வச்சு ஓட்டில் நல்லா தரமாக காய வச்சு சிப்ஸு மாதிரியே இருக்குங்க தீ சேம் மஞ்சள் பொடியும் உப்பும் தாங்க போடணும் உப்பு போட்டு கலறி இந்த இந்த பழம் இருக்குன்னா இந்த பழத்தை மூணு ரவுண்டு இந்த பழத்தை மூணு ரவுண்டாக கட் பண்ணி இந்த அடி தோலை இது மூணு ரவுண்டாக கட் பண்ணி அப்படியே ஒரு ந ஒரு இப்போ பிளாஸ்டிக் பேப்பரில் காய வச்சுட்டோம்னு வச்சுங்க அது அழுமையாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக நம்ம இது சிப்ஸ் மாதிரியே இருக்குங்க நல்லா வற்றி போதுங்க அதை எடுத்து அப்படியே அது மஞ்சள் பொடியும் உப்பும் போட்டுக்கிறதுனால ஃப்ரை பண்ணோம்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க முந்திரி சிப்ஸு குருவி மயில் மயில் வந்துச்சுன்னா அப்படியே கொத்தாக சாப்பிட்டு போயிடும் கேழ்வரகெல்லாம் மயில் வர்றதுக்காக இது வச்சுருக்கோம் சுவிட்சை போட்டோம்னா ஃபேனு வந்து ஓடும் ஓடிச்சுன்னா சவுண்டு வரும் சவுண்டு வந்துச்சுன்னா மயில் எதுவுமே வராது இப்போ நாங்கள் வெளியில் போகணுன்னா கூட ஏதாச்சும் ஆள் போட்டு போக வேண்டியதாக இருக்குது அதுவும் ஆள் கிடைக்க மாட்டேங்குது அதனால் சொல் சுவிட்சு போட்டோம்னா அது அப்படியே டைம் 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 அடிச்சுட்டே இருக்கும் அடிச்சுட்டே இருந்துச்சுன்னா மயில் காக்கா எதுவுமே வராது பயிரும் சேஃபு பழமும் சேஃபு எல்லாமே சேஃபு தாத்தா போடுங்க தாத்தா இப்போ இதெல்லாம் காய வச்ச கொட்டைங்க குறைஞ்ச குறைஞ்சது ஒரு நா நாலு காய்ச்சல் அஞ்சு காய்ச்சல் போட்ட கொட்டைங்க இதெல்லாம் இது இந்த ஆர்கானிக்கில் உள்ள வ விதைங்க அது இது வந்து விவசாயத்துக்கு க இது கன்று போடுறதுக்காகவும் இந்த குழந்தைகளுக்கு சத்து மாவுக்காகவும் தயார் பண்ணுறதுங்களுக்காக கொடுக்கறதுங்க இது பழம் இது மாதிரி விழுந்து கொட்டை எடுத்து நம்ம வந்து பதப்படுத்தணும்னா அந்த கொட்டையிலேருந்து தனி பழத்துலேருந்து தனியாக எடுத்து ஒரு அஞ்சு நாள் க அஞ்சு நாளைக்கு குறையாத காய வைக்கணும் காய வச்சோம்னா குறைஞ்சது ஒன் இயர் வரைக்கும் இது ஒரு வருஷம் வரைக்கும் இது இருக்குங்க ஒரு வருஷம் வரைக்கும் பதப்பதி படுத்த பதப்படுத்தி வச்சுருந்தோம்னா நம்மளுக்கு தேவையானது எப்போ தேவையோ அப்போ விற்பனை பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆர்கானிக் கொட்டைங்க இப்படி இப்படி இது பண்ணும்போதே சில சில நல்லா கொட்டை சவுண்டு வருங்க இந்த சவுண்டு வந்ததுனாலே அந்த கொண்டை கொட்டையை வச்சே நம்ம சொல்லிவிடலாங்க இது நல்ல காய்ச்சலில் இருக்குது நல்ல பத பதமாக இருக்குது இதை நம்மளாக உடச்சி இதை விற்பனை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு எண்பது கிலோவுக்கும் ஒரு இருபது கிலோவுக்கு குறையாத பயிர் வருங்க இந்த இருபது கிலோ இன்னைக்கு ஆர்கானிக் ரேட் பிரகாரம் பார்க்க போனால் ஆயிரத்தி நானூறுரூவாய்க்கு எங்கள் கிட்டே வாங்குறாங்க அதே அவங்க கொண்டுட்டு போய் ஆயிரத்தி எட்நூறுரூவா வரைக்கும் விற்கிறாங்க இப்போ ஆயிரத்தி நானூறுரூவா நம்ம உடச்சோம்னா ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் முப்பதுனாயிரத்துக்கு இந்த 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 கொட்டையை விற்பனை பண்ணலாங்க விழுப்புரம் கடலூர் அரியலூர் இந்த பகுதிகளை சுற்றி வந்து ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கரில் வந்து முந்திரி விவசாயம் நடந்துட்டு இருக்கு முந்திரி விவசாயம் காடு விவசாயம் தான் வருஷத்தில் சில மாதங்கள் மட்டும்தான் அங்கே வேலையை நடக்கும் அந்த ச அந்த சமயத்தில் மட்டும்தான் விவசாயிகள் உள்ளேயே போயிட்டு வராங்க பெரும்பகுதியான நாட்கள் வந்து அது மானாவரியாக சும்மா தான் விட்டு வச்சுருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட இவ்வளவு ஃபெர்டைலான விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு தகுதியான இந்த இடத்தை அவங்க விட்டு வைக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் தண்ணீர் பற்றாக்குறை அப்படின்ற ஒரு காரணம் இருந்தாலும் கூட இவங்க இந்த விவசாயத்தில் இந்த ரெண்டு மாதத்தில் கிடைக்கிற லாபம் போதும் மற்ற மாதங்களில் வேறு வேலைக்கு தேடி போகிற மாதிரியான அந்த சூழலில் தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் வீரமணியோட மாடல் அப்படிங்கிறது வருஷம் முழுக்க அங்கே வேறு ஏதாவது விளைச்சலை தொடர்ந்து கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரியும் முந்திரி விவசாயத்தையும் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு நகர்த்தி கொண்டு போகிற மாதிரியான ஒரு மாடல் ஆயிருக்கு இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய முந்திரி விவசாயிகள் இந்த காடு விவசாயத்துலேருந்து அது பண்ணை விவசாயமாக மாற்றினாங்கன்னா இதே மாதிரி நாள் முழுக்க அல்லது வருஷம் முழுக்க அவங்களுக்கு தேவைகளை வந்து அதுலேருந்து எடுக்க முடியும் லாபகரமான முந்திரி விவசாயத்தை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இ